வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிக்கன் பாப்பஸ் தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ரெசிபி இதுன்னு கூட சொல்லலாம் சோ இது செய்யறதுக்கு ஒரு அரை கப் மைதா ஒரு கால் கப் கார்ன்ஃபிளார் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமா உப்பு மிளகாய் தூள் நம்மளோட காரத்திற்கு ஏற்ப அடுத்து வந்து நான் கொஞ்சமா பேசல் லீவ்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் இது சும்மா கொஞ்சோண்டு போட்டீங்கன்னா போதும் பேசல் லீவ்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஒரே கேனோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்ல போடலனாலும் பரவாயில்ல ஒரு முட்டை நான் வந்து முந்நூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்ததுனால நான் ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முட்டை வந்து நல்லா ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்டா இருக்கிறதுனால நம்ம முட்டை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல வினிகர் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் உங்களோட காரத்திற்கு ஏற்ப நீங்க வந்து பெப்பர் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் தண்ணி வந்து ரொம்ப ஊத்திட வேண்டாம் சோ இந்த பாட்டரை நம்ம ரெடி பண்ணும் போது கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம தண்ணி ஊத்தி நம்ம இந்த பாட்டரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணோம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சில இருக்கட்டும் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சிக்கன் பாப்பு செய்யறதுக்கு நமக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் தான் தேவை நான் வந்து சிக்கன் வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் நல்லா சின்ன சின்ன துண்டுகளா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுப்போம் பிறகு இது எல்லாத்தையும் இந்த மாவுல போட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போல நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்ப நம்ம மாரிக்னேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை இந்த எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சிடுவோம் இத வந்து நம்ம பொறிக்கும் பொழுது எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடா இருக்க வேண்டாம் ஒரு மிதமான சூட்டுல இருந்தாலே போதும் ஏன்னா அப்பதான் உள்ள இருக்க சிக்கன் நல்லா வேகும் சோ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மறுபடியும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடலாம் இல்லைன்னா நீங்க உடனே உடனே திருப்பி போடும் போது என்ன ஆகும்னா சோ இந்த மாவு வந்து அப்படியே நல்லா ஒட்டிக்கும் நமக்கு வந்து ப்ராப்பரா வேகவும் வெந்திருக்காது சோ அதனால ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதை திருப்பி போடலாம் சோ இப்ப இதை நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பொன் நிறம் கலர் நமக்கு கிடைச்ச ஓட்டே இப்ப நம்ம இதை எடுத்துருவோம் இந்த சிக்கன் பாப்பர்ஸ் இப்படியே நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தாலும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பட் ஆக்சுவலா இதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் சாஸ் இருக்கு சோ அந்த சாஸ் வந்து நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பாப்போம் சோ இப்ப ஒரு பேன்ல கொஞ்சமா தேவையான அளவுக்கு நம்ம பட்டர் சேர்த்துப்போம் பிறகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிப்போம் இது வெறும் பூண்டு மட்டுமே நம்ம அரைச்சி இதுல போட்டிருக்கோம் இப்போ கார்லிக் பேஸ்ட் இது போட்டு இந்த பட்டரோட நம்ம நல்லா கொஞ்ச நேரம் இதை நல்லா வதக்கிடுவோம் இந்த பூண்டோட பச்சை வாசனை போற மட்டும் இதை நம்ம கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கணும் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த பட்டரோட நல்லா ஜெல் ஆயிடுச்சு இப்ப அடுத்து நம்ம ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிப்போம் பிறகு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் 
టొమాటో సాస్ ను యాడ్ పనిపు సో ఇంద రెండు సాసియం పూట మనం అలా మిక్స్ పనిడలా ఇది ఒక 30 టు 40 సెకండ్స్ నబ ఇది మనం సింప్లై వెచి కొంచెం నేరం అలా స్టర్ పనలో సో ఇంద సాస్ నల ఇంత కన్సిస్టెన్సీకి వందదుకు అప్రమా మనం ఫ్రై పని వెచిరక ఆ చికెన్ ఇది కూడా పోట నల నబ మిక్స్ పనిడలా ఇంద సాస్ నల చికెన్ లా అబ్జర్వ్ అవరమొట ఇది కొంచెం నేరం మనం అలా పరిటిటే ఇరుకును సో ఇప్పు పాతింగినా ఇంద సాస్ నల ఇంద చికెన్ లా నల అబ్జర్వ్ అయిరుకు సో చికెన్ పాపర్స్ రెడీ సో ఇద కండిపా ఉంగ వీట్ల ఇరుక కొళందిగలకు నింగ ఇది సింజి కొడుంగ ఇదిల ఇరుక ఇంద రెడ్ చిల్లీ సాస్ అండ్ టొమాటో సాస్ ఓడయ మెలోన్ సూపర్ బా ఇరుకు లైక్ పనుంగ షేర్ పనుంగ మరకామ కీల ఇరుక రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ పనిటి అప్పటి పక్కతల ఇరుక బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ పన